ஸ்மிருதத்துவம் சாணல் வழியாக நமது ஜோதிட பதிவுகளை தொடர்ந்து கண்டு வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் ஜோதிஷம் வம்சி வழியாக எழுத்துப்பூர்வமான ஜோதிட பதிவுகளை படித்து வரக்கூடிய அன்பர்களுக்கும் நேரில் ஏதோ தொலைபேசியில் வாட்ஸ்அப் மெயில் போன்ற இன்ன பிரபலைகளிலே தங்களுக்கான ஜாதக பலங்களை முறையாக பெற்றுக்கொண்ட நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கொரோனாவின் தாக்கம் உலக நாடுகள் மற்றும் இந்திய நாட்டிலும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது உயிர் இழப்புகள் உலக அளவில் ஐந்து லட்சத்தை கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறது இந்திய அளவில் பார்க்கும்போது இருபதாயிரத்தை கடந்து ஒரு கொரோனா தொற்று நோயின் தாக்கங்களை பற்றி எமது வலைதளத்தில் மார்ச் மாதத்திலேயே முக்கிய இரண்டு ஜோதிட கட்டுரைகளை வழங்கியிருந்தேன் அதில் ஜூலை மாதம் வரை கொரோனா தொற்று நோயின் தாக்கம் இருக்கும் அதாவது அப்டெண்டில் ஏற்ற போக்கில் இருக்கும் என்று அந்த வலைதளத்தில் எமது பதிவில் எழுதியிருந்தேன் மார்ச் மாதத்திலேயே அந்த பதிவை நாம் தரும்போது அமெரிக்காவில் வெறும் நூறு பேருக்கு உள்தான் இறந்திருந்தார்கள் இந்த நோயின் தாக்கம் இவ்வளவு தீவிரத்தை அடையலாம் ஒரு லட்சத்திற்கு மேல் மரணத்தை தொடலாம் என்றும் இரண்டாவது பதிவில் ஐந்து லட்சம் வரை கூட போகலாம் என்றும் கொடுத்திருந்தோம் ஜூலை மாதத்தை தொடும்போது ஐந்து லட்சம் எட்டியிருக்கும் அதாவது ஜூன்குள்ளேயே ஐந்து லட்சத்தை தொட்டிருக்கும் இறப்பு விகிதம் உலக அளவில் என்று கொடுத்திருந்தேன் இந்த பதிவுகள் எல்லாம் மார்ச் மாதத்தில் ஏப்ரலின் நான்காம் தேதி கொடுக்கப்பட்ட பதிவு இந்த பதிவுகள் வழியாக உலகம் எப்போது நிவாரணம் அடையும் என்றும் கூறியிருந்தேன் அது ஜூலை மாதம் ஏழாம் தேதி அதுதான் இந்த தேதி இந்த ஏழாம் தேதி ஜூலை மாதத்திற்கு பிறகுதான் இந்த அப்டெண்டில் அதாவது ஏற்ற போக்கில் இருக்கும் கொரோனா நோயின் தாக்கம் சற்று மிதமாகி டவுன் ட்ரெண்டில் அதாவது இறக்க போக்கில் இனி வருகிற ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கு பிறகு அதாவது உலக மக்கள் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து தப்பி உயிர் வாழும் அந்த ஒரு காலம் வரும் அந்த உயிர் வாழ்வதற்குண்டான சக்தியான அந்த மருந்தையோ அல்லது தடுப்பு ஆற்றலை கொடுக்கக்கூடிய மருந்தையும் இந்த உலக மக்கள் கண்டடைவார்கள் என்று கூறியிருந்தேன் அது நல்லபடியாக நடக்க வேண்டும் என்று இந்த நாள் தொட்டு நான் இறைவனை பார்த்துக்கிறேன் இந்த கொரோனாவின் தாக்கம் இந்திய அளவில் முக்கியமாக தமிழ்நாட்டு அளவில் மிகவும் அபாயகரமான இடத்தை தொட்டிருக்கிறது இதுவும் தனிய வேண்டும் என்று நான் இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன் கோயில்கள் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படாமலே இருக்கின்றது கோயில்களில் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படாமல் இருப்பது தவறில்லை ஆனால் கோயிலின் கதவுகள் சாத்தப்பட்டிருக்கின்றன கோயிலின் கதவுகள் இவ்வளவு மாதங்களாக சாற்றப்பட்டிருப்பது என்பது அது அரசர்களுக்கும் அரசாங்கங்களுக்கும் மக்களுக்கும் நன்மையை தராது பக்தர்களை கோயிலுக்குள் அனுமதிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை கோயிலின் கதவுகளையாவது திறந்து வைத்து தெய்வம் வெளியே வந்து தங்கள் நற்பணியை செய்ய வேண்டிய நம்ம பிரார்த்தனையை செய்கிறோம் அந்த தெய்வங்கள் வெளியே வந்து நற்பணி செய்ய வேண்டும் மக்களை காக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் அந்த கோயிலின் கதவுகளை திறந்து வைத்திருக்க வேண்டும் கோயிலின் கதவுகளை அடைத்து வைத்திருக்க வந்து பக்தர்களை அனுமதிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை கோயிலின் கதவுகளை அடைத்து வைத்திருப்பது என்பது நாட்டிற்கு நல்லதல்ல எனவே என்னால் தரக்கூடிய ஒரு எளிமையான ஆலோசனை என்பது கோயிலின் கதவுகளையாவது திறந்து வையுங்கள் பக்தர்களை அனுமதிக்காவிட்டாலும் பரவாயில்லை கோயிலின் கதவுகளையாக திறந்து வையுங்கள் ஏனென்றால் இந்திய கோயில் தத்துவத்தில் தெய்வம் அங்கே சிலை ரூபமாகவோ அல்லது ஒரு ரூபமாகவோ அங்கே இருக்கிறது அதை நம் காப்பாற்றும் என்ற நம்பிக்கை கொண்ட மக்கள் அந்த நம்பிக்கை கொண்ட மக்களுக்கு ஏற்றார் போல் இறைவனின் செயல்பாடுகள் அமைந்திருக்கின்ற நாடு கோயில் என்பது இறைவன் வாழும் இடமாக வாழும் வீடாக நாம் கருதுகிறோம் ஒரு செயலை நல்காரியங்களை செய்வதற்கு இறைவனை நாம் பிரார்த்திக்கும் போது தன் வாசல் கதவை திறந்து அந்த இறைவன் அந்த பலனை தர வேண்டும் என்றால் தன் வாசல் கதவு அவருக்கு திறந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் கூட்டப்பட்டு பல மாதங்களாக இருப்பது நல்லதல்ல பக்தர்களை அனுமதிக்காவிட்டால் கோயில் வாசல் கதவுகளையாவது திறந்து வைக்க வேண்டும் என்பது எமது தாழ்மையான அரசாங்கத்திற்கு தரக்கூடிய ஒரு வேண்டுகோள் அடுத்ததாக கொரோனாவின் தாக்கத்தால் 
மக்கள் அவதிப்பட்டு கொண்டிருந்த காரணத்தால் கடந்த மூன்று மாதங்களாக எந்த ஒரு ஜோதிட பதிவுகளையும் கொடுக்க எனது மனம் உடன்படவில்லை இந்த மூன்று மாதங்களாக எந்த வித ஜோதிட பதிவும் பார்த்திருக்க முடியாது அதெல்லாம் எந்த விதமான ஜோதிட பதிவு கொடுத்தாலும் அது எல்லாமே ஒரு வீண் தான் ஏன்னா மக்கள் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது நாம் ஜோதிட பதிவுகளை பற்றி பேசுவது என்பது சரியான உகந்த காலம் அல்ல ஸோ ஏழாம் தேதி ஏழாவது மாதத்திற்கு பிறகு இந்த அப்டெண்டில் ஏற்றப்போக்கில் இருக்கக்கூடிய கொரோனாவின் நோய் நோய் தொற்றின் தாக்கம் இறக்கப்போக்கில் இனி வரும் என்று நம்பிக்கை கொண்டு இனி வரும் காலங்களில் கொரோனா தொ நோயின் தாக்கம் குறையலாம் என்று கருதி இனி ஜோதிட பதிவுகளை கொடுக்கலாம் என்று கருதுகிறேன் கடந்த மூன்று மாதங்களாக கொடுக்காத பதிவுகளுக்கு இதுதான் முக்கிய காரணம் கொரோனா நோயின் தாக்கத்தால் மனிதர்களின் உடல் நலம் மட்டும் சரிந்து கிடக்கவில்லை நம் நாட்டின் பொருளாதாரமும் சரிந்துதான் கிடக்கிறது அதன் விளைவாக நாட்டில் வேலையின்மை விகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக தெரிகிறது இந்தியர்களின் அதிகபட்ச இறக்குமதியும் இதற்கு ஒரு காரணமாக தெரிகிறது முக்கியமாக நம் நாட்டிற்கு வேலை வாய்ப்பை தரும் சிறு மற்றும் குறுந்தொழில்கள் துறையினரின் உற்பத்தி பொருட்களை இந்திய சந்தையில் சீன தேசத்தினர் நம்மை விட மலிவு விலைக்கு விற்பதாக சொல்லி அதே பொருட்களை சீனாவில் தயாரித்து நமது சந்தையில் விற்று இந்தியாவின் நடுத்தர மற்றும் மித பணக்கார வர்க்கத்தினரின் பணத்தை தங்களின் நாட்டிற்கு நீண்ட காலமாக கொண்டு சென்று வருகின்றனர் அதனால் இந்தியாவின் நடுத்தர மற்றும் மித பணக்கார வர்க்கத்தினரிடம் பணப்புழக்கம் குறைந்துவிட்டது இந்தியர்களிடம் பணப்புழக்கம் குறைந்ததால் பொருட்களை வாங்கும் சக்தி குறையும் பொருட்களை வாங்கும் சக்தி குறைந்தால் உற்பத்தி குறையும் உற்பத்தி குறைந்தால் வேலையின்மை விகிதம் அதிகரிக்கும் ஆங்கிலேயர்கள் ஆக்கிரமித்த காலத்தில் சுதேச பொருட்களை வாங்க சொல்லி இந்தியர்களிடம் எழுந்திருந்த கோஷத்திற்கு என்ன அடிப்படை காரணம் இருந்ததுவோ அதே காரணம் வேறு விதத்தில் தற்போது நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது இதை இப்போது ஆளும் மத்திய அரசு மேலும் இனி அடுத்து ஆள வரும் மத்திய அரசாங்கம் இந்த மாற்றத்தை தற்சார்பு பொருளாதாரம் அதாவது செல்ஃப் சஃபிஷியன்ஸ் எக்கானமி ஆர் இண்டிபெண்ட் எக்கானமி என்று அழைக்கும் தற்சார்பு பொருளாதாரம் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும்போது மற்ற நாடுகளை சார்ந்து இருக்காமல் நம் நாட்டிற்கு வேண்டிய பொருட்களை நாமே உற்பத்தி செய்வது மற்றும் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை நம் நாட்டிலேயே விற்பதற்கான சந்தை நிலைமையை ஏற்படுத்துவது மேலும் இறக்குமதி செய்யும் நிலையில் உள்ள பொருட்களையும் நம் நாட்டிலேயே உற்பத்தி செய்ய முயற்சிப்பது நம் நாட்டின் பொருளாதாரம் அதாவது பண வளம் வேறு ஒரு நாட்டின் ஈட்டு லாபமாக மாறாமல் நம் நாடு பொருளாதார தன்னிறைவு காண்பது அதே போல சுயாதீனமான தேசிய பொருளாதாரத்திற்கு ஏற்ற கொள்கைகளை மற்றும் செயல்பாடுகளை மேற்கொள்வது ஆகியவைதான் தற்சார்பு பொருளாதாரம் அதாவது செல்ஃப் சஃபிஷியன் எக்கானமி ஆர் இண்டிபெண்ட் எக்கானமி ஆகும் சரி இப்போது நான் பேச எடுத்துள்ள விஷயத்திற்கு வருகிறேன் எவருக்கும் எதனால் எந்த நிலையில் ஜாதகத்தில் வேலையின்மை ஏற்படுகிறது என்பதை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக நாட்டில் இந்த நோய் தொற்றின் காரணமாக கொஞ்சம் வேலை வாய்ப்பின்மை தெரிகிறது எனவே இந்த கொரோனா நோய் தொற்றின் தாக்கம் தீரக்கூடிய காலம் இனி வரலாம் என்று கருதக்கூடிய சூழலில் முதல் பதிவாக நாட்டு மக்களுக்கு இப்போது அத்தியாவசியமான பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பின்மையுடைய தாக்கத்தை பற்றி முதல் ஜோதிட பதிவாக நாம் கொடுக்கலாம் அது பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கருதி இந்த பதிவை தருகிறோம் அதாவது ஒருவரது ஜாதக கட்டத்தில் பனிரெண்டு ஸ்தானங்களில் கர்மஸ்தானம் அதாவது வேலை வீடு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய வீடு பத்தாம் ஸ்தானமாகும் அந்த பத்தாம் ஸ்தானம் மற்றும் பத்தாம் ஸ்தானத்தை பார்க்கும் கிரகங்கள் பத்தாம் ஸ்தானத்தின் அதிபதி மற்றும் பத்தாம் ஸ்தானத்தின் அதிபதியுடன் சேரும் கிரகங்கள் அந்த கிரகங்கள் அமைந்த விதம் இதன் பலத்தை பொறுத்து பலருக்கு அவரவர் வேலை வாய்ப்பின் பலம் அமைந்து வரும் மேலும் ஒருவரது ஜாத கட்டத்தில் பன்னிரண்டு ஸ்தானங்களில் லாபஸ்தானம் அதாவது வருமான வீடு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய வீடாகிய பதினொன்னாம் ஸ்தானமாகும் அந்த பதினொன்னாம் ஸ்தானம் மற்றும் அந்த பதினொன்னாம் ஸ்தானத்தை பார்க்கும் கிரகங்கள் பதினொன்றாம் ஸ்தானத்தின் அதிபதி மற்றும் அந்த பதினொன்றாம் ஸ்தானத்தின் அதிபதியுடன் சேரும் கிரகங்கள் 
அந்த கிரகம் அமைந்த விதம் இதன் பலத்தை பொறுத்து பலருக்கும் அவர் ஒரு வேலை வாய்ப்பில் சம்பளம் மற்றும் வருமான பலம் அமைந்து வருகிறது இந்த பத்தாம் ஸ்தானம் பதினொன்றாம் ஸ்தானத்தின் முக்கியத்துவம் இதுதான் அதுவும் இந்த போன்ற ஒரு காலங்களில் வேலையையும் சம்பளத்தையும் வருமானத்தையும் வளத்தோடு வைத்திருப்பவர் தான் ராஜா அப்படிப்பட்ட ஒரு காலமாக இந்த காலம் இருக்கின்றது ஒருவருக்கு நல்ல வேலை இருக்கிறதா நீதான் ராஜா நல்ல வருமானத்தோடு வேலை இருக்கிறதா நீதான் ராஜா நல்ல சம்பளம் கிடைக்கிறதா நீதான் ராஜா நல்ல லாபம் பெறுகிறதா நீதான் ராஜா இந்த காலகட்டத்தில் இதை அடைந்து வைத்திருப்பவன் தான் இப்போது ஒரு ராஜா போல் வாழ்கிறான் ஸோ எப்போதுமே பத்தாம் இடமும் பதினொன்றாம் இடம் அதாவது வேலையும் வேலையினால் வரக்கூடிய சம்பளமும் ராஜா தான் இருந்தாலும் இது போன்ற ஒரு பொருளாதார சரிவு காலங்களில் இதை வேலையும் நல்ல உரிய சம்பளத்தையும் வைத்திருப்பவர் தான் ராஜா வேலையின்மை ஏற்படக்கூடாது இருந்தாலும் வேலையின்மை ஏற்படுவது எதனால் இது போன்ற காரணங்களால் வருகின்றது என்பதைத்தான் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இதில் ஒருவரது ஜாத கட்டத்தில் பனிரெண்டு ஸ்தானங்களில் மறைவு ஸ்தானங்கள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஸ்தானங்கள் உண்டு அவை மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டு ஆகிய ஸ்தானங்கள் ஆகும் இந்த ஸ்தானங்களுக்கு பலம் கூடுதலாக இருந்து இந்த மறைவு ஸ்தானங்களின் திசா புத்திகள் நடக்கும் சமயங்களில் ஒரு ஒரு ஜாதகருக்கு வேலையின்மை பிரச்சனைகள் தோன்றலாம் இதை சற்று விரிவாக பார்க்கலாம் ஒருவரது ஜாதகத்தில் பனிரெண்டு ஸ்தானங்களில் மூன்றாம் வீடு ஒரு மறைவு ஸ்தானமாகும் இந்த மூன்றாம் வீடு ஒரு ஜாதகருக்கு வேலையில் பிரச்சனை மற்றும் வேலையின்மையை உண்டாக்க வாய்ப்பு அதிகம் கொண்ட ஸ்தானமாகும் இந்த மூன்றாம் வீடு அந்த வீட்டின் அதிபதியின் புத்தி காலம் ஒருவருடைய வாழ்நாளில் வருகிற சமயம் மேலே சொன்ன பத்தாம் மற்றும் பதினொன்றாம் ஸ்தானம் பலம் குறைகிற சமயமும் கூடி வந்தால் ஒருவருக்கு வேலையில் பிரச்சனைகள் மற்றும் வேலையின்மை உண்டாகலாம் அதாவது எதனால் இந்த மூன்றாம் வீடு இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளை தரலாம் என்று பார்க்கும்போது அதாவது வேலையின்மை என்ற பிரச்சனையை மூன்றாம் வீடு தரலாம் எதன் காரணமாக எதை வழியாக தரலாம் என்று பார்க்கும்போது திறன் குறைபாடு ரோசப்படுதல் கோபம் தன்மான பிரச்சனை தொழில் பதவியில் அரசியல் விளையாண்ட காரணத்தால் உண்மைகளை பேச முடியாமல் போவது போன்ற காரணங்களால் மூன்றாம் வீட்டின் அதிபதியின் புத்தி காலத்தில் ஒருவர் தனது வேலையின்மை பிரச்சனைகளை சந்திக்கலாம் அதாவது திறன் குறைபாடு ரோசம் கோபம் தன்மான பிரச்சனை தொழிலில் பதவியில் அரசியல் விளையாண்ட காரணத்தால் உண்மைகளை பேச முடியாமல் போன காரணத்தினால் இந்த போன்ற காரணங்களை உண்டாக்கி மூன்றாம் வீட்டின் அதிபதி தனது புத்தி காலத்தில் ஒருவருக்கு வேலையின்மை பிரச்சனைகளை சந்திக்க வைக்கலாம் அடுத்ததாக நாம் ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் பனிரெண்டு ஸ்தானங்களில் ஆறாம் வீடு இதுவும் ஒரு மறைவு ஸ்தானம் ஆகும் மூன்றாம் வீடு கொஞ்சம் அதிகமான பலத்தை கொண்டது வேலையின்மை பிரச்சனையை உண்டாக்குவதற்கு அடுத்ததாக ஆறாம் வீடு ஆறாம் வீடும் ஒரு மறைவு ஸ்தானமாகும் இந்த ஆறாம் வீடு ஒரு ஜாதகருக்கு வேலைகள் பிரச்சனைகள் மற்றும் வேலையின்மையை உண்டாக்க வாய்ப்பு கொண்ட ஸ்தானமாகும் இந்த ஆறாம் வீடு அந்த வீட்டின் அதிபதியின் புத்தி காலம் ஒருவருடைய வாழ்நாளில் வருகிற சமயம் மேலே சொன்ன அந்த பத்தாம் மற்றும் பதினொன்றாம் ஸ்தானம் பலம் குறைகிற சமயமும் கூடி வந்தால் ஒருவருக்கு வேலையில் பிரச்சனைகள் அல்லது வேலையின்மை உண்டாகலாம் அதாவது இந்த ஆறாம் வீட்டின் அதிபதி ஆறாம் ஸ்தானம் எது மாதிரியான காரணங்களால் ஒருவருக்கு வேலையின்மை பிரச்சனைகளை உண்டாக்கலாம் என்று பார்க்கும்போது சேவை குறைபாடு ஊழியர்களிடையே சச்சரவு சந்தை போட்டி வழக்கு எதிரடையான நடத்தை பழிவாங்கல் வளைந்து கொடுத்து போக முடியாமல் போவது போன்ற காரணங்களால் ஆறாம் வீட்டின் அதிபதி ஆறாம் வீட்டின் சமயம் அந்த புத்தி காலத்தில் ஒருவருக்கு தனது வேலையின்மை பிரச்சனைகளை சந்திக்கலாம் அடுத்ததாக ஒருவரது ஜாதகத்தில் பனிரெண்டு ஸ்தானங்களில் எட்டாம் வீடு ஒரு மறைவு ஸ்தானமாகும் இந்த எட்டாம் வீடு ஒரு ஜாதகருக்கு வேலையில் பிரச்சனைகள் மற்றும் வேலையின்மை உண்டாக்க வாய்ப்பு அதிகம் கொண்ட ஸ்தானமாகும் இந்த எட்டாம் வீட்டின் அதிபதியின் புத்தி காலம் ஒருவருடைய வாழ்நாளில் வருகிற சமயம் மேலே சொன்ன அந்த பத்தாம் வீடு பதினொன்றாம் ஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய வேலை லாபம் போன்ற ஸ்தானங்கள் அதனுடைய கிரகங்கள் பலம் குறைகிற சமயமும் ஒருவருக்கு கூடி வந்தால் அந்த ஒருவருக்கு வேலையில் பிரச்சனைகள் அல்லது வேலையின்மை உண்டாகலாம் அதாவது இந்த எட்டாம் வீடு எது போன்ற காரணங்களை வை சந்தித்து பிரச்சனையை வேலையின் கொண்டு வரலாம் அல்லது வேலையின்மையை கொண்டு வரலாம் என்று பார்க்கும்போது தேவை குறைபாடு வேலை நிறுத்தம் நிறுவன நஷ்டம் வழக்கு வாய்த்தகராறு அவமானம் ஆபத்து விபத்து 
உண்மைகளை உணர்த்த முடியாமல் போவது மற்றும் சோதனை காலம் போன்றவை நிறுவனங்களுக்கோ அந்த வேலைக்கோ உண்டாக்கி அந்த காரணங்களால் எட்டாம்பிட்டின் அதிபதியின் புத்தி காலத்தில் ஒருவருக்கு தனது வேலையின்மை பிரச்சனை சந்திக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு ஒரு ஜாதகத்தில் பனிரெண்டு ஸ்தானங்களில் பனிரெண்டாம் வீடும் ஒரு மறைவு ஸ்தானமாகும் இந்த பனிரெண்டாம் வீடு ஒரு ஜாதகருக்கு வேலையில் பிரச்சனைகள் மற்றும் வேலையின்மையை உண்டாக்க வாய்ப்பு அதிகம் கொண்ட ஸ்தானமாகும் இந்த பனிரெண்டாம் வீடு அதிபதியின் புத்தி காலம் ஒருவருடைய வாழ்நாளில் வருகிற சமயம் மேலே சொன்ன அந்த பத்தாம் வீடு பதினொன்றாம் ஸ்தானம் அதாவது வேலை லாபம் அந்த ஸ்தானத்தின் அதிபதிகள் பலம் குறைகிற சமயமும் கூடி ஒருவார் வாழ்நாளில் வந்தால் அந்த நபருக்கு வேலையில் பிரச்சனைகள் அல்லது வேலையின்மை உண்டாகலாம் அதாவது இந்த பனிரெண்டாம் ஸ்தானத்தின் அதிபதி எது மாதிரியான காரணங்களினால் ஒருவரை வேலையின்மையில் அல்லது வேலை பிரச்சனைகளை உண்டாக்கலாம் என்று பார்க்கும் போது நிறுவனத்துக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டம் வேலை மாற்றம் வேலையில் நிராகரிக்கப்படுதல் சம்பளம் கொடுக்கும் அதிகாரியோடு பிணக்கு இடமாற்றம் பழிவாங்கல் மற்றும் செலவு குறைப்பு போன்ற பொருளாதார காரணம் போன்ற காரணங்களால் பனிரெண்டாம் வீட்டின் அதிபதியின் புத்தி காலத்தில் ஒருவர் தனது வேலையின்மை பிரச்சனையை சந்திக்கலாம் இப்படி நான்கு வகைப்பட்ட காரணங்களை நாம் விரிவாக பார்த்தோம் இந்த நான்கு வகைப்பட்ட காரணங்களால் வேலையின்மை வேலை வாய்ப்பின்மை நிலைமையை ஒருவர் சந்திக்க நேரலாம் சரி சார் இது போன்ற காரணங்கள் காலங்களில் அதாவது இந்த கொரோனா நோய் தொற்று போன்ற காலங்களில் நிறைய பேருக்கு வேலையின்மை பாதிப்பு ஏற்படுகிறதே அதற்கு பொதுவான காரணம் என்ன இருக்கலாம் என்று உங்களுக்கு கேட்க தோன்றலாம் அதாவது தனித்தனியாக நான்கு வகைப்பட்ட காரணங்கள் சொன்னீங்கள் இந்த நான்கு வகைப்பட்ட காரணங்கள் பொருளாதார சரிவு திடீர் என்று ஏற்படுகின்ற சமயம் அதுபோல் கொரோனா நோய் தொற்று போன்ற சமயங்களில் மொத்தமாக நிறைய காரணங்களால் ஒருவருக்கு வேலையின்மை ஏற்படுகிறது அதற்கு பொது காரணம் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாமா என்று சிலருக்கு கேட்க தோன்றலாம் அதற்கு விடை மேலே சொன்ன நான்கு வகைப்பட்ட காரணங்களுக்கும் நான்கு ஸ்தானங்கள் காரணம் அதாவது அந்த நான்கு ஸ்தானங்களும் பொதுவாக ஒரு பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது என்று சொன்னேன் அதாவது மறைவு ஸ்தானங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்று சொன்னேன் இந்த மூன்று ஆறு எட்டு பனிரெண்டு ஆகிய ஸ்தானங்களை மறைவு ஸ்தானங்கள் என்று அழைக்கிறோம் இந்த மறைவு ஸ்தானங்களின் கலப்பு வகையில் எந்த ஒரு புத்தியோ அல்லது விவசாயோ அதனுடைய தாக்கமோ ஏற்பட்டாலும் கூட ஒருவருடைய ஜாதகத்தில் பொதுவாக நாட்டிலும் இது போன்ற நிலை ஏற்பட்டாலும் கூட பிரகாசமான காலத்தை இந்த மறைவு ஸ்தானங்கள் அதாவது மறைத்து மறைவு சூழ்வதால் இருள் தோன்றும் அதுபோல நிரந்தரமாக சென்று கொண்டிருக்கும் ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் மறைவு என்ற சரிவு சூழ்ந்தால் வேலையின்மை என்ற இருள் தோன்றும் பொதுவாக நாட்டில் இந்த மறைவு ஏற்படும் போது ஒரு நாட்டிற்கே ஒரு மறைவு ஏற்படும் போது அந்த மறைவு அந்த நாட்டில் வேலை வாய்ப்பில் இருக்கக்கூடிய அனைவருடைய பொருளாதாரத்தையும் ஒரு மறைக்கும் அந்த மறைவு அது மூன்று எட்டு ஆறு பனிரெண்டு எந்த ஸ்தானமாக இருந்தாலும் பொதுவான மறைவு மறைத்தல் தோன்றும் போது இருள் தோன்றும் இருள் தோன்றும் என்பது இயல்பு அதே போல பொருளாதாரத்தில் ஒரு சரிவு தோன்றும் போது வேலையின்மை தோன்றும் என்பது இயல்பு அந்த வேலையின்மை மறைவு பொருளாதார மறைவனால் இந்த ஒரு நாட்டில் ஏற்படலாம் மேலே சொன்ன ஜோதிட காரணங்கள் போக வேலையின்மை வேலை இடையூறு போன்ற நிலைக்கு வேறு பல ஜோதிட நிலைகளும் உண்டு உதாரணமாக ஒன்றை சொல்வதானால் கர்மஸ்தானம் என்ற பத்தாம் வீட்டிற்கும் மற்றும் லாபஸ்தானம் என்ற பதினொன்னாம் வீட்டிற்கும் அற்களா வீடுகளாக வரும் ஸ்தானங்களாலும் கிரகங்களாலும் வேலையின்மை வேலை இடையூறு பிரச்சனைகள் தோன்றலாம் அது அற்களா ஸ்தானங்கள் என்று ஒவ்வொரு ஸ்தானத்திற்கும் அற்களா ஸ்தானங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அந்த அற்களா ஸ்தானங்கள் பத்தாம் வீட்டிற்கும் லாபஸ்தான வீட்டிற்கும் அற்களா ஸ்தானம் அற்களா என்றால் தடை இடையூறு என்று அர்த்தம் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்தானத்துக்கும் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்தானங்கள் இருக்கின்றன அந்த பத்தாம் வீட்டிற்கும் லாபஸ்தானத்திற்கும் அப்ஸ்டக்கிள் கொடுக்கக்கூடிய ஸ்தானங்கள் அதனுடைய கிரகங்கள் அந்தனுடைய புத்தி காலங்கள் ஒருவருக்கு அல்லது அந்தர காலங்கள் ஒருவருக்கு வரும்போது அப்போதும் அவர் வேலையின்மை வேலை இடையூறு பிரச்சனைகள் தோன்றலாம் அவர் வாழ்நாளில் முடிவாக சொல்வதானால் மறைக்கப்பட்ட கிரக மற்றும் ஸ்தானங்களின் புத்தி அந்தரம் போன்ற காலங்கள் நீங்கி ஒளி பிறக்கும் போது வேலையின்மை நீங்கி வேலை வாய்ப்பை ஒருவர் அடைவார் அதே போல ஒரு நாட்டிலும் 
மறைக்கப்பட்ட அல்லது மறைக்க வேண்டிய ஒரு சூழலில் பொருளாதார சரிவு இன்று தோன்றியிருக்கின்றது வேலையை மறைத்து கடையை சாற்றி நிறுவனத்தை நிறுத்தி வைத்தோ அல்லது குறைந்த ஆட்களை வைத்தோ செய்ய வேண்டிய ஒரு ஒரு மறைக்கப்பட்ட சூழல் இந்த நாட்டில் இப்போது ஏற்பட்டுள்ளது இந்த மறைக்கப்பட்ட சூழல் அதே போலதான் கோயிலும் நாம் நார்மலாக ஒரு ஏதோ ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் அரை ஒரு நாள் ஒரு அரை நாள் மட்டும் கிரகணம் வருதுன்னா அந்த கிரகண காலத்தில் கோயிலை கூட்டுவாங்க கிரகணம் முடிஞ்சது அந்த சுத்தம் பண்ணி கோயிலை திறந்துடுவாங்க இப்போ நிரந்தரமாக இவ்வளோ தூரம் இவ்வளோ நாள் போட்டிங்கன்னா அப்போ நிரந்தரமாக ஒரு கிரகணம் நடந்துட்டுருக்குன்னு அர்த்தம் அதுதான் கால சிறப்பு கிரகண தோஷம் இந்த டிசம்பர் ஜனவரி காலத்திலே தொடங்கி விட்டது அதை நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அது ஜூலைக்கு பிறகு அது குறைய ஆரம்பிக்கும் என்றும் சொல்லியிருந்தோம் ஆக இந்த மறைக்கப்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மனிதருடைய வாழ்நாளானாலும் சரி வாழ்விலும் சரி அல்லது ஒரு நாட்டில் பொருளாதாரத்தின் நிலையிலும் சரி மறைக்கப்பட்ட அந்த சூழல் ஒரு தனி மனித வாழ்க்கை என்றால் அவருடைய ஜாதகத்தில் மறைக்கப்பட்ட கிரகம் அல்லது மறைக்கப்பட்ட ஸ்தானங்களின் புத்தி அந்தரம் போன்ற காலங்கள் நீங்கி அவருக்கு ஒளி பிறக்கும் போது வேலையின்மை நீங்கி அவரும் வேலை வாய்ப்பை அடைவார் அதே போல ஒரு நாட்டில் மறைக்கப்பட்ட சூழல் மறைக்கப்பட்ட காலம் நீங்கி எல்லோரும் வெளியே வந்து பிரகாசமாக தங்களது வேலை பணிகளை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது பிரகாசம் ஒளி பிறக்கும் போது நாட்டில் லட்சுமி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய பண வரவு அந்த பண வரவு ஏற்பட ஏற்பட நாட்டில் வறுமை ஒழியக்கூடிய சூழல் ஏற்படும் சுய பொருளாதாரத்தை தற்சார்பு பொருளாதாரத்தை இந்திய நாடு தற்சமயம் எதிர்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கின்றது நம் பொருளாதாரத்தை தன்னிறைவு செய்ய வேண்டிய நிலம் ஏற்படுகிறது தன்னிறைவு செய்யவில்லை என்றால் எதிரிகளுடைய பலமே நாமே பயமுறுத்தி கொண்டே இருக்கும் ஸோ பொருளாதார தன்னிறைவு என்பது நாட்டிற்கும் இப்போது தேவைப்படுகிறது இனிமேலும் தேவைப்படுகிறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இந்த கொரோனா நோய் தொற்றின் காலம் முடிந்த பிறகு அவரவருடைய பொருளாதார வாழ்க்கையிலையும் தன்னிறைவும் நிறைவை அடைய வேண்டிய தேவையும் இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிறது இப்போது அனைவரின் தேவை சனி பகவான் என்று அழைக்கக்கூடிய கர்மகாரன் அதாவது வேலைக்கு அதிபதி வேலைக்கு அதிபதி இனிமேல் அனைவருக்கும் சிறப்பாக செயல்பட வேண்டும் அதே போல சுக்ரன் என்ற மகாலட்சுமி அனைவருக்கும் வாழ்விலும் கிடைக்க வேண்டும் என்று கூறி இந்த பதிவை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்